মা বাবা সন্তানের প্রতি কতটা মায়া কতটা দয়া যাদের মা নাই বাবা না তারা বোঝে পৃথিবীর কত বড় ধনটা হারাইছে পাকিস্তানের গালেবান বস্তি এলাকার ভিতরে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটে গেল ডক্টর নূর মোহাম্মদ একজন পাকিস্তানের ভালো লেখক ইংরেজিতে বইটা লেখা ওর ভিতরে পাকিস্তান গালেবান বস্তি এলাকার ছোট্ট একটি ঘটনা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ওই বস্তি এলাকার স্বামী স্ত্রীর মিল মোহাম্মতের কারণে আল্লাহ একটা পুত্র সন্তান দান করলো ছেলেটার যখন তিন বছর বয়স হয়ে গেল ছেলেটার বাবা জমিন থেকে বিদায় নিল মারা গেল মহিলাটা চিন্তা করলো আমার স্বামী মারা গেল আর ছেলেটা আমাকে রেখে দিয়ে গেল এইবার আমি কি করব অন্য স্বামী যদি গ্রহণ করি ছেলেটার ভবিষ্যৎ জীবন মানুষের বাড়িতে কাজ করবো কইরা যতটুকু খাবার পায় আগে ছেলের মুখে তুলে দেয় এরপরে খাবার বাঁচলে পরে খায় সেই তরুণ যুবকের মা বাবার সাথে বেয়াদি করে আসে না বাবার বয়স হয়ে গেছে বেশি ডেকে বলে বাজান একটু বাজারে যাব দশটা টাকা দে না বাবা একটু চা নাস্তা খাও ছেলে ধমক দে বলে বাবা বয়স হয়ে গেল এত তারপরে তোমার কি চা খাওয়ার নেশা যায় না এত টাকা বাবা কোথায় টাকা কি তুমি আমারে দিয়েছ ধমক দে বলে বুড়ার বেটা তুই এত চা খাওয়া লাগে কেন কিন্তু তুই কি ভুলে গেছি যুবক ভাই ছোট্টবেলায় যখন স্কুল মাত্রা সাই পড়তে যাইতা বাবার কাছে হাত পেতে বলতে আব্বা গাড়ি ভরা দাও বাবা দিত বলতে বাবা বন্ধু বান্ধব টিফিনের সময় খাবার খায় আমার কাছে তো পয়সা থাকে না একটু বাড়ায় দেন খাবার খাবো বাবা আরো টাকা দেয় কোনদিন তো বাবা রাগ করে বললো না তোরে টাকা দিতে পারবো না তুই কি টাকা কামাই করে আমারে দিয়েছিস বলেছিল আজকে বাবার বয়স হয়ে গেছে মার বয়স হয়ে গেছে ঘাটতি থাকে এই জন্য বুড়া বয়সে নারীদের শরীর দিন দিন অসহায়ের মতো হয়ে যায় দুর্বল হয়ে পড়ে ওই মা কত না কষ্ট করে সে যুব চিকিৎসার জন্য টাকা দিতে চায় না আছে না নাই বলে এত মানুষ মরে বুড়ি তুই মরতে পারিস না এরকম জালেম আছে না নাই মুসলমান বাইরা দিলটা নরম করে শুনে যা এই মহিলা চিন্তা করলো স্বামী আমার মারা গেছে ছেলেটারে আমি বড় করব মা নিজের নিজে না খাইয়া ছেলেটাকে আস্তে আস্তে বড় করলো ছেলেটা যখন যুবক হয়ে গেল মা দুঃখিনী একটা সুন্দর মেয়ে দেখে বিবাহের ব্যবস্থা করলো বিবাহের কিছুদিন সংসার ভালোই কাটলো আস্তে আস্তে বউ শাশুড়িদের ঝগড়া লাগলো আর বউ শাশুড়িতে যত ঝগড়া লাগা শুরু হয়ে গেল তখন বিপদ বেড়ে গেল ছেলেটার নিত্য দিনের কাজ হলো আঁকের খেতে গিয়ে আঁকের সালগুলো পরিষ্কার করে ওখান থেকে সালগুলো পরিষ্কার করে বাজারে বিক্রি করে এরপরে সেই পরিমাণ টাকা পয়টা দিয়ে সংসার চলে কিন্তু সারাদিন এত হার ভাঙা পরিশ্রম করে আসে যখন দেখে বউ শাশুড়িতে ঝগড়া মাথা কাজ করে না তখন বউরেও গালি দেয় মারেও গালি দেয় আস্তে আস্তে ছেলেটার ভিতরে পরিবর্তন দেখা দিল এখন শুধু মারে বকা দেয় বউরে আর কিছু বলে না কিছু বলে না এইবার বন্ধু গুনাগার বউরে যখন কোনো কিছুই বলে না বউরে যখন কোনো কিছুই বলে না স্ত্রীটা রাগ করে তার বাবার বাড়িতে চলে গেল এইবার 
বন্ধুগণ আমার মা কেটে কলে মা বউটা কোথায় কত শ্বশুর বাড়ি ত্রাক করে চলে গেছে ছেলেটা এইবার শাশুড়ির বাড়িতে যায় বউকে বলে বউ রে বউ রাগ করে কেন এসেছিস আমার সংসার কি করবি না বলে শোনো তোমার সংসার করতে রাজি আছি তুমি যদি নিজের হাতে তোমার মার একটু আঘাত করতে পারো মারধর করে শাসন করতে পারো তাহলে আমি তোমার সংসারে যাব জালেম সন্তান বইয়ের প্রেমে এতটাই পাগল বউ যা বলে তাই শোনে এরকম পুরুষ আছে না নাই সিল্লা এখন হাবিবের কথা সত্য না বিদ্যা বন্ধু কোন আমার এইবার ছেলেটা বলে তুমি যা বলবে আমি তাই করব স্ত্রীকে নিয়ে এসে পরের দিন সকাল বেলা মার দরজা একটা লাঠি মারল দরজা ভেঙে ফেলে দিল মার চুলের মুটি ধরে বারান্দায় নিয়ে আসলো মার পেটে লাঠি মারে ঘুষি মারে মার বুকে লাঠি মারে ঘুষি মারে হাতের কাছে একটা লাঠি দিয়া এমন জোরে মার কপাল আঘাত করেছে মার কপাল ফেটে রক্ত পড়া শুরু হয়ে গেল মা এবার কেঁদে কেঁদে বলার সোনা মারি সেই পেটির ভিতরে বারবার লাথি মারির বাবা ভুলে কি গেছিস এই পেটের ভিতরে আমি মা তোরে দশ পাঁচ দশ দিন থাই দিয়েছিলাম রে বাবা যেই বুকে লাথি মারলি বাবা এই বুকের দুধ আমি মা তোরে দুই আড়াই বছর কিনে খাওয়াইছিলাম রে বাবা এই বুকটাকে বালিজ বানাইয়া তোরে ঘুম পাড়াইছিলাম যে কপাল পেটে রক্ত বেরি করে দিলি বাবা এই কপালে রক্তের দিকে তাকায় দেখ আমি মা তোর মতো সন্তান জন্ম দিতে গিয়া এক বালটির মতো রক্ত ঢেলে ফেলে দিয়েছিলাম ঠিক না বেটি পিতা আনন্দে মাতিয়া সাগরে ভাসাইয়া সেই যে সইলা গেল ফিরাইল না মায়ে ধরিয়া যা কত কষ্ট করে দশ মাস দশ দিন পরেও পেল বেদনা এমন দর দুই ভাবে কেউ হবে না আমার মা এমন দর দি ভাবে কেউ হবে না আমার মা মায়ের একদার দুধের দাম কাটিয়া গায়ের সাম পাপজ বানাইলেও ঋণের শোধ হবে না এমন দর দি ভাবে কেউ হবে না আমার মা জোরে বলেন মারাবা মায়ের শিরোনামের যত গান সব মজা লাগে ঠিক না ব্যাটি এই যে ছোট ছোট বাচ্চারা বলে না আমি চাঁদ কে বলি তুমি সুন্দর নও আমার মায়ের মতো গোলাপ কে বলি তুমি মিষ্টি নও আমার মায়ের মতো মা যে আমার সবার সেরা মা যে আমার সবার সেরা অনন্ত কাল বিরত আমি চাঁদ কে বলি তুমি সুন্দর নও আমার মায়ের মতো গোলাপ কে বলি তুমি মিষ্টি নও আমার মায়ের মতো হীরা নাকি শুনি সবচেয়ে দামি সারা কন করে জলম তাহার সে অধিক দামি আমার মায়ের আসল হীরা নাকি শুনি সবচেয়ে দামি সারা কন করে জলম তাহার সে অধিক দামি আমার মায়ের আসল মা যে আমার সবার সেরা মা যে আমার সবার সেরা অনন্ত কাল বিরত আমি চাঁদ কে বলি তুমি সুন্দর নও আমার মায়ের মতো গোলাপ কে বলি তুমি মিষ্টি নও আমার মায়ের মতো জোরে কন মার হাবা বাজান গো আমার এইবার মহিলাটা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে বাজান 
शुरू चले गल हत्या বইয়ের প্রেমে এতটাই পাগল বলে ঠিক আছে মারে যদি হত্যা করি পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে তখন মারেও হারাইলাম তোমারেও পাইলাম নাম লাভটা কি বলে শোন আমি মহিলা একজন মহিলা আরেকজন মহিলার অন্তর কোন কৌশলে নরম করা লাগে কি সরজন্ত বুদ্ধি করা লাগে সব আমার মাথায় আছে আমি যেইভাবে বলবো সেইভাবে কাজ করো আশা করা যায় তোমার কোনো বিপদ হবে না আর তোমার বিপদ হোক এমন কাজ আমি করতেও দিব না কারণ আমিও তোমার আই লাভ ইউ कष्ट दरजा खुले दाओ मा डे बाबा तर आघात चिन्ह दिया रक्त पड़े पुष पड़े महिला क्षमा मारे जो कंदे पाषाण मासना फुटे व्यवस्था कर खेत चले ग लोहार मत शक्त बनाया दिल 
কোদালার নিজে ফেলতে পারে না মা তাকায় বলে আল্লাহ মারে বাসাও আল্লাহ মারে বাসাও হে তরুণ যুবক মা বাবার সাথে বেয়াদবি করা যাবে না আল্লাহ বলে ও কদর আব্বুক আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়া হুয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা আমি আল্লাহর গোলামি করো আমার ইবাদতের সাথে কাউকে শরীক করো না আর আমার ইবাদতের পর তোমাদের দায়িত্ব হলো মাতা পিতার خدمت করা লাগবে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা লাগবে ভালো ব্যবহার করা লাগবে ওরে গাইবান্দা জেলা সাদুল্লাহপুরের বাবা জেলা তরুণ যুবক ভাইরা রে কারা আছো গো ওই ছেলেটা কোদাল তুলে আছে ঘটনা কি মনে থাকবে মনে আছে আছে তাহলে কারা কারা মা বাবার খেদমত করবেন দুইটা হাত তুলে আর একটা বার দেখান তো দেখি আল্লাহ সবাইকে মা বাবার খেদমতের জন্য কবুল করুন সিল্লা এখন আমিন